హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ అసలు జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి ఇన్ డెప్త్గా క్లియర్గా కంప్లీట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో సెషన్లో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే కదండి ఈ పదం మన అందరికీ తెలుసు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది పాపులర్ అండ్ వైడ్లీ అంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేసే క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని మనందరికీ తెలుసు అసలు క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో చాలామంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు అసలు క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే మన సైడు ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే మన అప్లికేషన్ ఉందో అది క్లయింట్ సైడ్ అంటే ఎండ్ యూజర్ సైడు రన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకున్న అప్లికేషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే వెన్ అబ్ అండ్ యూజర్ క్లిక్స్ ఆర్ అవే యూజర్స్ యూ అప్లికేషన్ ఎండ్ యూజరు మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన అప్లికేషను ఎండ్ యూజర్ బ్రౌజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే క్లయింట్ సైడ్ వెళ్ళి అది లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో మన స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అది రన్ అవి అక్కడే అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇదే సినారియో మనం సర్వర్ సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ అవర్ ఎండ్ యూజర్ రన్ ద అప్లికేషన్ ఎండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది సర్వర్లో రన్ అవుతుంది అవుట్పుట్ మాత్రమే మన యొక్క ఎండ్ యూజర్కి రీచ్ అవుతుంది ఓకే క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ మొత్తం క్లయింట్ సైడ్ రన్ అవుతుంది అవుట్పుట్ కూడా అక్కడే చూపిస్తుంది బట్ సర్వర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది సర్వర్ సైడ్ మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ అంతా రన్ అయిపోయి అవుట్పుట్ అనేది మాత్రమే ఎండ్ యూజర్కి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే అసలు ఈ క్లయింట్ సైడ్ మనకి రన్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇది జావా స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్స్ బ్రౌజర్ మీద రన్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ మనకి క్లియర్గా అర్థమైంది బట్ ఇలా రన్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద యూజర్ విత్ ద వెబ్ పేజ్ ఓకేనా ఈ యొక్క పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద యూజర్ అంటే మన యొక్క వెబ్ పేజ్తో మన యొక్క అప్లికేషన్తో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట అంటే యూజరు ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్ టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత బోర్డం అవ్వడు లేకపోతే హీ కెనాట్ ఫీల్ హార్డ్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ యూజర్కి రానివ్వదు అనమాట ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఆ యొక్క ఇంటరాక్షన్ని అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా సింప్లిసిటీగా ఉంటుంది అనమాట వెబ్ పేజ్ యొక్క లుక్ అండ్ ఫీల్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ద వే ఆఫ్ డీలింగ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అదంతా మనం ఎలా గెట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కెన్ సే బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ మేక్ అ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్ పేజ్ మోర్ లైవ్లీ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ టు ద ఎండ్ యూజర్ మోర్ లైవ్లీ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ టు ద ఎండ్ యూజర్ ఓకేనా అండ్ యూజర్కి మోర్ లైవ్లీగా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండేటట్టు మన యొక్క అప్లికేషన్ని మనం బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో బీన్ యూజ్డ్ వైడ్లీ ఇన్ గేమింగ్ డెవలప్మెంట్లో కానీ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో కానీ మన యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ అండ్ వీటితో పాటు మన యొక్క అప్లికేషన్లో మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో మనం జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకుని డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మన యొక్క వెబ్ పేజ్కి ఇవ్వచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగితే ఒక ఫామ్ ఉంది ఆ ఫామ్లో నేను నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ నొక్కాను అనుకోండి సో అప్పుడు మనకి ఒక పాపప్ బాక్స్ వస్తుంది ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పి ఇలాంటి డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ మనం ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇంటీజర్ అక్కడ మీరు
and to add dynamic effects ipudu evaithe manu cheptunnam ante mana yokka web page react avutadu anamata ivanni kuda mana yokka dynamic effects anni kuda manam by using javascript mana application ki mana yokka mana yokka web page ki apply cheyachu okay this is the simple brief explanation brief introduction about the javascript అండ్ దాని తర్వాత మనం ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ వచ్చేసాం అనుకోండి చావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవేవైతే అండ్ క్యాప్సులేషన్ పాలిమార్ఫిజం ఇంటర్ఫేస్ లేకపోతే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది జస్ట్ లైక్ ఎ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావా బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఎనీ వే జావాకి జావా స్క్రిప్ట్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఉన్న డౌట్ ఇది జావా జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటే అనుకుంటారు బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా పర్ఫెక్ట్ ఈ పాయింట్ మీకు క్లియర్ అండ్ దాని తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ కాదండి అసలు కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో నేను మన యొక్క జావా క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు టైం ఉంటే అది చూడండి లేకపోతే వీ కెన్ ప్రొసీడ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం సార్ ఏం లేదు ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క బ్రౌజర్లో ఇది జావా స్క్రిప్ట్ ట్రాన్స్లేటర్ అనేది అంబెడెడ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది దాని యొక్క జాబ్ ఏంటంటే దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్లేటింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఫర్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ ఏదైతే వెబ్ బ్రౌజర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి తగ్గట్టు మన యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అంటే జస్ట్ లైక్ ఎ ట్రాన్స్లేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క పిఎంస్ కానీ పెద్ద పెద్ద నాయకులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు మోడీ చైనీస్ చైనా వాళ్ళ పిఎంతో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి మోడీకి ఇది రాదు కాబట్టి చైనీస్ రాదు కాబట్టి మధ్యలో ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటారు సో ఆయన యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ఏదైతే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే మధ్యలో ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు సో సేమ్ వే ఇక్కడ ఈ యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ ట్రాన్స్లేటర్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్లో ఆల్రెడీ అంబెడెడ్ అయి ఉంటుంది సో దాని యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే మనం ఏదైతే బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి తగ్గట్టు మన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఓకేనా జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంపైల్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ అండ్ ఇప్పుడు మనం రియల్ వరల్డ్ పిక్చర్లోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి త్రీ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం యూజ్ చేసే వన్ మనం ఇప్పుడు మనం రియల్ వరల్డ్ పిక్చర్లోకి వచ్చేద్దాం అంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద త్రీ కోర్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటండి ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద త్రీ కోర్ లాంగ్వేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇది అందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడు ఈ మూడు ఒక పని కోసమే అయితే ఈ మూడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేయడం ఎందుకు టైం వేస్ట్ కదా మూడు ఒక్క పని కోసం అయితే కాదండి మూడు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ చేస్తాయి అంత మూడు ఒకటే కదా అనుకుంటారు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ త్రీ యొక్క జాబ్స్ ఏంటి ఈ త్రీ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ త్రీ కోర్ లాంగ్వేజెస్ యొక్క జాబ్స్ ఏంటో వాటి యొక్క పర్పసెస్ ఏంటో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకేనా హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ కంట్రోల్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ మన యొక్క వెబ్ పేజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు సిఎస్ఎస్ ఈ యొక్క సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుందంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిజైన్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ మన యొక్క వెబ్ పేజ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ని సిఎస్ఎస్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రజెంటేషన్ డిజైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ కమింగ్ టు ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యాడ్స్ ద బిహేవియర్ అండ్ ఇంటరాక్టివిటీ అంటే డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే రియాక్షన్స్ యాక్టివిటీ ఈవెంట్స్ అంటే మన యొక్క వెబ్ పేజ
మీ ఒక సబ్మిట్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రియాక్ట్ మీరు నేమ్ ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ నొక్కుతున్నారు మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వకుండా సబ్మిట్ నొక్కుతున్నారు లేకపోతే మీరు ఎలర్ అనేది వాలిడేషన్ కట్టగా ఫోన్ నెంబర్ డిజిట్స్ కట్టగా లేదు లేకపోతే వాట్ విట్ మేబీ మీరు ఒక పాప రావాలి అంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ యూ ఫామ్ ఇలా మన యొక్క వెబ్ పేజ్ రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే మన వెబ్ పేజ్ అనేది ఎండ్ యూజర్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా దానికోసం జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ ద బిహేవియర్ అవర్ ఇంటరాక్టివ్ కెపాసిటీ టు అవర్ వెబ్ అప్లికేషన్ మన యొక్క వెబ్ అప్లికేషన్కి మనం బిహేవియర్ని ఈవెంట్స్ని ఇంటరాక్టివిటీని త్రూ జావా స్క్రిప్ట్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద త్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ రైట్ నా ఇన్ మోర్ పాపులర్లీ అండ్ మోర్ డిమాండింగ్లీ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ హెచ్ టీ ఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ వీటి తర్వాత ద బాస్ అంటే మనకి దేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ యాండియర్ కానీ లేకపోతే React, Gani, like for the view.js, Gani. If you want to go up at the face, you can see the first step in the middle. But if you want to go to the bottom, HTML, CSS, JavaScript, and the other pre-requests for any uh, front-end languages. Okay? I hope the clear, this is the most important thing in this three. Let's move on. And, uh, okay, next to this, JavaScript is a scripting language. Sir, you can say that you are scripting language. మీ స్కిప్ అయిపోవడానికి లేదు ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఇంటెన్షనల్లీ లిమిటెడ్ టు సమ్ ఫీచర్స్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్గా అంటే ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెండ్ వెళ్ళాం కొంతవరకే మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేయగలం సో ఇట్ ఈస్ అ ఇంటెన్షనల్లీ లిమిటెడ్ అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏవేవైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అనే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉండవు బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఓన్ జాబ్ దీనికి సంబంధించిన దీని పర్పస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ డాటాబేస్ కానీ లేకపోతే ఫైల్ సిస్టమ్స్ అని ఒక కంప్యూటర్ ఇవన్నీ కూడా చేయలేదు బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ యాట్ మ్యానిపులేటింగ్ ద వెబ్ పేజెస్ అంటే మన యొక్క వెబ్ పేజెస్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం అంటే వాటి యొక్క బిహేవియర్ని చేంజ్ చేయడం లేకపోతే వాటికి యాక్టివిటీస్ కానీ ఈవెంట్స్ని కానీ ప్రొవైడ్ చేయడంలో మన యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే దేని జాబ్ ఏదైతే ఉందో అదే చేయాలి సో జావా స్క్రిప్ట్ మనం ఎందుకోసం అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఆ జాబ్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ మనకి చేసి పెడుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బిహేవియర్ ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ వెబ్ పేజ్ బిహేవియర్ అంటే మన యొక్క వెబ్ పేజ్ అనేది రియాక్ట్ అయ్యేటట్టు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటట్టు ఎండ్ యూజర్తో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి చేసి పడుతుంది దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఎనీ ఎండ్ యూజర్ అండి ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క ఎండ్ యూజర్ ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయితే మన యొక్క వెబ్ పేజ్ చూసి అంత హ్యాపీగా మనకి టర్న్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మార్కెటింగ్ అనేది ఇప్పుడు బేస్ అయ్యి రన్ అవుతుంది దట్స్ వై జావా స్క్రిప్ట్ అనేది టాప్ ఎండ్లో ఉంది ఇప్పుడు అండ్ ఫైనల్గా నేను ఒక్క పాయింట్ నేను చెప్పి ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను జావా స్క్రిప్ట్కి జావాకి ఎటువంటి సంబంధము లేదు ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ నేమ్ దట్ వాజ్ గివెన్ టు ఇట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు ఎందుకోసం అంటే ఆ జావా స్క్రిప్ట్ మనకి పాపులర్ అవుతున్న రోజుల్లో జావా అనేది వెరీ పాపులర్ జావా అనేది వెరీ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో దానికోసం అని చెప్పి దానికి జస్ట్ అలా జావా స్క్రిప్ట్ అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప అంతకు మించి వేరే రీజన్ ఏం లేదు అండ్ అఫీషియల్ నేమ్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఇక్మా స్క్రిప్ట్ అంటారు ఓకే ఈసీఎంఏ స్క్రిప్ట్ అంటారు దట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ నేమ్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అంతే కానీ అంతే కానీ ఇక్మా స్క్రిప్ట్ అంటే మీరు వేరే లేదు అనుకోవద్దు ఓకేనా ఇక్మా స్క్రిప్ట్ ఇస్ అఫీషియల్ నేమ్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఐ హోప్ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటో ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీట్గా క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ సెషన్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసి దానికి సంబంధించిన లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇద్దాం దాని తర్వాత మీకు ఇన్ డెప్త్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్తో యూఆర్ బికమింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనం స్టెప్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఎక్కడ నేను కంప్లీట్గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టుగానే నేను ఈచ్ అండ్ ఈచ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీద ఎవ్రీ లైన్ మీద నేను మీతో ఇన్డెప్త్గా మాట్లాడతాను అండ్ దాని తర్వాత మీరు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ అయినా జావా స్క్రిప్ట్లో హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా రాసుకోగలుగుతారు ఓకే ఐ హోప్ యూ దే